ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ പാഠം പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ പീരിയോഡിക് ടേബിളും ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും ഈ രണ്ട് പദങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പരിചയമുള്ളതാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ മൂലകങ്ങളെ എലമെൻസിനെ കൃത്യമായി വർഗീകരിക്കാനുള്ള അറേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംവിധാനവും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അഥവാ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്നാൽ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമുള്ള ഓർബിറ്റുകളിൽ അഥവാ ഷെല്ലുകളിൽ നമ്മൾ കെ എൽ എം എൻ എന്ന് നമ്മൾ പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഷെല്ലുകളിൽ യഥാക്രമം ഇലക്ട്രോണുകളെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ക്രമീകരിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പരിചയമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാഠത്തിൽ പഠിക്കുവാനുള്ളത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമുള്ള ഷെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോണുകളെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ക്രമീകരിക്കുന്ന സംവിധാനത്തെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അഥവാ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒൻപതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബോർ മാതൃക പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണുകളെ വിന്യാസമൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായി കണ്ടത് ഓരോ ഷെല്ലുകളിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണുകൾ കൃത്യമായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഉദാഹരണങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സോഡിയം എന്ന മൂലകം നമുക്കെടുക്കാം സോഡിയം അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനൊന്നാണ് സോഡിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ രണ്ട് എട്ട് ഒന്ന് എന്നൊന്ന് ഒന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ദെൻ ക്ലോറിൻ ആണെങ്കിൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ പതിനേഴാണ് സോ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ രണ്ട് എട്ട് ഏഴ് എന്ന് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് സോഡിയത്തിൻ്റെയും ക്ലോറിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊരു അറ്റോമിക് നമ്പർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ കൃത്യമായി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇലക്ട്രോണുകളെ ക്രമീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ മറ്റ് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു തരത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമുള്ള ഓർബിറ്റുകളിൽ അഥവാ ഷെല്ലുകളിലാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് കറങ്ങുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ നമുക്കുണ്ട് അല്ലെ അപ്പോൾ ഷെല്ലുകളിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്ക കാണാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല ഇലക്ട്രോണുകളെ എല്ലാ ഭാഗവും നമ്മൾ മാലയിൽ മുത്ത് കൺ അടുപ്പിച്ച് പോർത്തത് പോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല അങ്ങനെയല്ല അതിൻ്റെ ക്രമീകരണം ഷെല്ലുകളിൽ ഷെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ കാണപ്പെടുന്ന ഇടങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ സബ്ഷൽ എന്ന പേരിൽ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഷെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോണുകളെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ ഇടങ്ങളുണ്ട് ആ ഇടങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ സബ്ഷൽ എന്ന പേരിൽ വിളിക്കുക സബ്ഷൽ പ്രധാനമായും നാല് തരത്തിലാണുള്ളത് ആ സബ്ഷൽ ഇവയ്ക്കാണ് എസ് പി ഡി ആൻഡ് എഫ് സബ്ഷലുകൾ പ്രധാനമായും നാല് തരത്തിലുണ്ട് ആ സബ്ഷലുകൾ യഥാക്രമം എസ് പി ഡി എഫ് എന്നിങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ഷെല്ലുകളിലും ഇത്തരത്തിൽ എന്തുണ്ട് സബ്ഷലുകളുണ്ട് എല്ലാ ഷെല്ലുകളിലും ഇത്തരത്തിൽ സബ്ഷലുകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് സോ ഓരോ സബ്ഷലുകളും നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോ ഷെല്ലിലുമുള്ള സബ്ഷലുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ഒരു സബ്ഷൽ മാത്രമാണുള്ളത് അപ്പം നമുക്കൊരു കാര്യം കൂടി പറയും ഇവിടെ ഷെല്ലിൻ്റെ നമ്പർ എത്രയാണോ അത്രയും സബ്ഷലുകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കും ഓരോ ഷെല്ലുകളിലും ഷെല്ലിൻ്റെ നമ്പർ എത്രയാണോ ആ ഷെൽ നമ്പറിൻ്റെ എണ്ണം അനുസരിച്ചുള്ള സബ്ഷൽ സെൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഷെല്ലുകൾ യഥാക്രമം കെ എൽ എം എൻ എന്ന ക്രമത്തിലാണ് പോകുന്നത് കെ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് എൽ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ല് എം മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ല് എൻ നാലാമത്തെ ഷെല്ല് സോ ഷെല്ലുകളുടെ നമ്പർ എത്രയാണോ അത്രയും സബ്ഷല്ലുകൾ ഇവയിൽ ഓരോന്നിലും ഉണ്ടായിരിക്കും സോ കെ എന്ന ഷെല്ലെടുത്താൽ ഒരു ഷെൽ നമ്പർ ഒന്നാണ് അതിൽ ഒരു സബ്ഷൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് എസ് ആണ് ഇനി എൽ എന്ന ഷെല്ലെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ രണ്ടാണ് അതിൽ രണ്ട് സബ്ഷൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് എസും പിയുമാണ് ഇനി എം എന്ന ഷെല്ലെടുത്താൽ എം മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലാണ് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ മൂന്ന് സബ്ഷൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് എസും പിയും ഡിയും ആയിരിക്കും നാലാമത്തെ ഷെല്ലെടുത്താൽ നാല് സബ്ഷൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് എസും പിയും ഡിയും എഫും ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ
എസ് എന്നൊരു സബ്ഷെല് നമ്മൾ എഴുതിയതിന് ശേഷം അതിന് ഇടത്തെ ഭാഗത്ത് എഴുതുന്ന നമ്പറാണ് ഷെൽ നമ്പറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സോ ഇടത്തെ ഭാഗത്ത് എഴുതുന്ന നമ്പറാണ് ഷെൽ നമ്പറായി നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ആ ഷെൽ നമ്പർ ഉച്ചരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വൺ എസ് ഷെൽ നമ്പർ നമ്മളത് ചേർത്ത് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വൺ എസ് സോ ഒന്നാമത്തെ ഷെലിൽ ഒരു സബ്ഷെൽ മാത്രം അത് വൺ എസ് മാത്രമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഷെലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ രണ്ട് സബ്ഷൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ടു എസും ടു പിയുമാണ് ഇനി മൂന്നാമത് ഷെലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മൂന്ന് സബ്ഷലുകൾ ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി എന്നിവ നാലാമത്തെ ഷെലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നാല് സബ്ഷലുകൾ അത് ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ ഡി ഫോർ എഫ് എന്നിങ്ങനെ ഓക്കെ ഈ ഒരു തരത്തിലാണ് സബ്ഷലുകൾ വരിക ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ഷെല്ലാണെങ്കിലും നാല് സബ്ഷൽസ് ഉണ്ട് കാരണം നാല് സബ്ഷൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുള്ളൂ സോ ഇവിടെ നിന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നതാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു തെറ്റായ സബ്ഷൽ തരുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടു ഡി എന്നൊരു സബ്ഷൽ തരികയാണ് അവർ പറയും നിങ്ങളോട് ടു ഡി അതുപോലെ ശരിയായ വൺ എസ് അങ്ങനെ കുറച്ച് സബ്ഷൽ തന്നിട്ട് ഇതിൽ സാധ്യമല്ലാത്ത സബ്ഷൽ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുവാനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അഥവാ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്ന ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഒൻപതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്രകാരം ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമുള്ള ഷെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോൺ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഷെല്ലുകളുടെ ഊർജം കൂടി വരുന്ന ക്രമത്തിലാണ് നമ്മൾ അതിന് ഓഫ് ബോ തത്വം അഥവാ ഓഫ് ബോ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്നാണ് പറയുക ഓഫ് ബോ പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരം ഏതൊരു ആറ്റത്തിൻ്റെയും ഷെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോൺ നിറയുന്നത് ഷെല്ലുകളുടെ ഊർജം കൂടി വരുന്ന ക്രമത്തിലാണ് എനർജി കുറഞ്ഞതിൽ നിന്നും എനർജി കൂടിയതിലേക്ക് ഊർജം കുറഞ്ഞതിൽ നിന്നും ഊർജം കൂടിയതിലേക്കാണ് ഇലക്ട്രോണുകളെ ക്രമീകരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അത് പ്രകാരം എങ്ങനെയാണ് ഈ സബ്ഷെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോണുകളെ ക്രമീകരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയണം സോ സബ്ഷെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോണുകളെ ക്രമീകരിക്കുന്ന അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സംവിധാനത്തെയാണ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അഥവാ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഓരോ സബ്ഷലിലും ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം അതറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സബ്ഷൽ പ്രകാരമുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ സോ എസ് എന്ന സബ്ഷൽ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് എന്ന സബ്ഷലിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം രണ്ട് ഇല രണ്ടാണ് പി എന്ന സബ്ഷലിലാകുമ്പോൾ അതിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കും ഡി എന്ന സബ്ഷലിലാകുമ്പോൾ അതിൽ പത്ത് ഇലക്ട്രോണുകളും എഫ് എന്ന സബ്ഷൽ പതിനാല് ഇലക്ട്രോണുകൾ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു സോ എസ് എന്ന സബ്ഷലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ പിയിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഡിയിൽ പത്ത് ഇലക്ട്രോണുകൾ എഫിൽ പതിനാല് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇനി ഒമ്പതിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഷെല്ലിന് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഒരു ഷെല്ലിന് എനർജി ഷെല്ലിൻ്റെ ഊർജം എന്ന് പറയുന്നത് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഊർജമാണെന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ടും ഓർത്തിരിക്കുക സോ എസ് എന്ന സബ്ഷലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് സോ അതുകൊണ്ട് എസിന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഊർജം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിക്ക് ആറ് ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് ഡിക്ക് പത്ത് ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് എഫ് എൽ പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺ സോ ഈ സബ്ഷലുകളിൽ ഏറ്റവും എനർജി കുറവുള്ള സബ്ഷൽ എസ് ആണ് സോ എസിനേക്കാൾ അല്പം കൂടുതൽ പിക്ക് ആണ് പിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഡി കെ ഡിയേക്കാൾ കൂടുതൽ എഫ് എൻ സോ ഇതാണ് ഓർഡർ സോ ഈ ക്രമം രണ്ട് കാര്യങ്ങളെന്ന് അറിയണം ഒന്ന് ഓരോ സബ്ഷലിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ പിയിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഡിയിൽ പത്ത് ഇലക്ട്രോണുകൾ എഫിൽ പതിനാല് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇതാണ് ആ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഒരു ക്രമം ഇനി അറിയേണ്ടത് ഏത് സബ്ഷലിലാണ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ആദ്യം ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് സബ്ഷലിൽ ആദ്യം ഇലക്ട്രോൺ നിറയണം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ രൂപം നൽകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേകമായ രീതി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം സോ ഈ ഒരു ക്രമത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതി നമുക്കൊന്ന് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം നമ്മൾ സബ്ഷെല്ലുകളെ ഈ ക്രമത്തിലൊന്ന് നമ്മൾ എഴുതുകയാണ് വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ ഡി ഫോർ എഫ് ഫൈവ് എസ് ഫൈവ് പി ഫൈവ് ഡി ഫൈവ് എഫ് നമുക്ക് വേണ്ട എത്ര തന്നെ എഴുതുക ശേഷം നിങ്ങൾ ആറോ മാർക്ക് പോകുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ
ത്രീ ഡി കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല ഫോറസ് ഫോറസിന് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമാണ് ത്രീ ഡി ലേഖലേക്ക് എന്ന് പറയുക കാരണം ഫോറസ് ത്രീ ഡിയേക്കാൾ ഒരല്പം ഊർജം കുറവുള്ള സെപ്ഷൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് സോ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ എഴുതാം വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ഫോർ എസ് ത്രീ ഡി ഫോർ പി ഫൈവ് എസ് നിർബന്ധമായും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊന്നാണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ഫോർ എസ് ത്രീ ഡി ഫോർ പി ഫൈവ് എസ് ഈ ഓർഡർ ഇത് നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഈ പാഠത്തിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സോ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓരോ സബ്ഷലിലും ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ദെൻ സബ്ഷലുകളുടെ ഊർജം കൂടി വരുന്ന ഈ ക്രമം ഇനി ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ എഴുതി നോക്കാം സോ ആദ്യം ഹൈഡ്രോജൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഹൈഡ്രോജൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രോട്ടോൺ മാത്രമാണ് ഹൈഡ്രോജൻ ഉള്ളത് ഒരു ഇലക്ട്രോണും ഹൈഡ്രോജൻ ഉണ്ട് സാധാരണ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഒന്ന് എന്ന് എഴുതാം അത് ഇനി നമ്മൾ ആ ഒരു രീതി ഇനി ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല കാരണം ഇനി സബ്ഷലിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയി പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സബ്ഷൽ പ്രകാരം ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസമാണ് സോ ഹൈഡ്രോജൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം വൺ എസ് വൺ ഒരു ഒരു ഷെല്ല് അതിൽ എസ് എന്ന സബ്ഷലിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എസ് നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ ദെൻ ഹീരിയത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ രണ്ടാണ് ഹീരിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ സോ ഇലക്ട്രോൺ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം രണ്ടാണ് സോ ഇനി നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഷെല്ല് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് അതിൽ എസ് എം സബ് ഷെല്ല് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കൊള്ളും നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ സോ വൺ എസ് ടു ദെൻ ലിതിയെ നോക്ക് അറ്റോമിക് നമ്പർ മൂന്നാണ് രണ്ട് ഒന്ന് സാധാരണ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നോക്കുക മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ആദ്യം വൺ എസിലേക്ക് വൺ എസിൽ എസിൽ രണ്ടെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം വെച്ചു ബാക്കി ഒന്ന് അവശേഷിക്കുന്നു ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ബാക്കിയുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വയ്ക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ അടുത്തതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ടു എസ് ആണ് സോ ടു എസ് വൺ ദെൻ കാർബൺ നോക്കുക അറ്റോമിക് നമ്പർ ആറാണ് സോ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ടു എസ് രണ്ട് നാലെന്നാണ് ക്ഷമിക്കുക രണ്ട് നാലെന്നാണ് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എഴുതി എഴുതുകയാണ് സോ ആദ്യം വൺ എസ് എസിൽ രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആയി ഇനി നാല് ഇലക്ട്രോൺ ബാക്കിയുണ്ട് സോ അടുത്ത ആളടുത്തേക്ക് ചെന്നു ടു എസിലേക്ക് ചെന്നു എസിൽ നമുക്ക് നാലെണ്ണം കൊള്ളിക്കാൻ കഴിയില്ല രണ്ടേ പറ്റു എസ് രണ്ടെണ്ണം അവിടെ വെച്ചു അടുത്ത ആളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് ടു പി ടു പിയിൽ ആറെണ്ണം കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ബാക്കിയുള്ളൂ സോ ടു പി ടു ബാക്കി കൂടുതൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതായിരിക്കും സോ നിങ്ങൾ അതെന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ചെയ്ത് ഒന്ന് പരിശീലിക്കുക ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു